皆さんおはようございます大分の池永です、えー、今日はね大分の中でも伝説とまで言われるぐらいの名称に来てます横島の市場、えー、まあこういう時にねなんでこんなところに来てるのかなということなんですが、えー、今年の秋に新しく発売されるニューライン、えー、道糸とハリスですねこれを使ってね、えー、横島のグレーをバンバン仕留めてみたいと、えー、最後まで楽しい釣りをお届けしますのでよろしく餌通りが、えー、大分県の佐伯市に与野津という場所があって、えー、与野津のポイントは大きい分けた2つがあって沖黒周辺と横島周辺で今回は横島周辺で、えー、釣ってます、えー、横島にはそうやね1番2番3番4番5番あります番号で言うと1番と3番と4番が当番線、えー、当番線っていうのは各都線が、あのー、7席の都線が順番にこの位相を使っていくという、えーまあ、公平に使おうということでね、えー、やってますその今日は1番に来てますえー、っとねリニューアルされた 0α に書くでしょ、えー70メートル巻きが50メートル巻きになってます、えー、中身は変わってないんやけども50メートルになったっていうのと一番の特徴は薄型のスクール、えー、コ,ンパクコンパクト性を持たせて、まあ、ポケットの中に2つ3つ入れてもかさばらないというような形にしてます。初心者がよくやるミスがあるんだけどもハリスがあの螺旋状にこうよれたまま使う人がいるわけよもうとにかくねあの潮のこう粘性抵抗でねこうゆっくりねじれてるのは餌がくるっくるって舞うわけよ水の中でゆっくりってポンと回ってゆっくりってポンと回るそれがこう螺旋状になってる糸を使ってるそういうふうになる。でこれこうこれ2号だけどねわかるかなこれなこれこうやったらもうもうもうこう何あれがないんよほんのちょっとだけスッと触ると2号でこんなにこうもうふわーっとこう直線性がいいっていうんですねそういう意味合いでこの 0R はいつも使ってるのねあんまり餌取りは気にならんなこのくらいやったら大丈夫やなそうだった疲れて上がってきたの今流れの中に入ったもんやけどちょっと重たく感じたんやけどそれほどでもなくああ釣れたー<笑>これからバリバリ行くぞーうわあ、唇一枚同じサイズ。おお大変だ。あ、ライバルの中が
ちょっといっぱいになってしまってこれもう閉めないかんわねこれね、えー、選んで閉めて持って帰ります<笑>挿絵が見える間は挿絵をこれを見てるこれを見て下を近くをずる時はこれを見てこれがパッと消えたりこの近くを黒がパッとよぎったら大体当たりだから餌を見て当たりを取るで餌がもう見えなくなったら次に何を見るかいうとこの深瀬からマンボウが浮きからパッと離れるちょっとこう離れる。だから餌の次は深瀬からマンボウが離れるのを見て当たりを取るその次に浮きが沈むのを見て取るでその次は今度糸がふわっと出ていく海面を走るとか斜めになってるのがスッと一直線になるとか沈んでるのが跳ね上がるとかその動きで取るはいこの秋ね釣り剣から新しい道糸フリクションゼロが新しく販売されますグリーンは今日私も使ってます、えー、セミフロートタイプでもう表面ちょっと下ぐらいで浮いてるやつねでこっちがサスペンドタイプ、えー、これはもう少し沈んであの水の中でぐーっと入っていくと恐怖の時とかに使うやつね、はい、えー、とこっちのグリーンのーセミフロートタイプはね、あのー、比重が 1.09 でこっちのえー、サスペンドタイプは 1.14 そういうふうになってます、はい、合数はね両方とも同じ、えー、サイズ揃えてます 1.551.752 号2号3号これだけです見えるっていうことは浮きに対して道糸操作をしやすい糸をさばきやすいどこ流れてるで当たりも取りやすいそれがこういったカラーの道糸なわけねで透明のタイプはそれがちょっと見にくいんだけども強いっていう意味ではそっちの方が強いんだよだからこういった色の分子を入れることによって強度が低下するところを低下させずに作るのが難しいという色を出しながらねでこういったあの非常にしなやかな糸ということなんで私が船長法とかで道糸で当たりを取る時とか本当にあに素直に食った時にはピンと跳ねてくれて。当たりが出てくるというだからよく見えるっていうのが大事それから強くないといけないねで細くないといけないわけよそれを全部相反することをクリアしながら作っていかないといけないというのが道糸で今回のこの道糸もそれをクリアして皆さんにお届けしているだからこれは使ったら分かると思うんだけどもリールに巻いてポッと手を離したら分かる糸がパラパラっとパラかな線もうリールにしっかりと馴染みます。ちょっと下げ症になったんで、あの裏のポイントにちょっと映って釣ってみます。あっちに行く。あの塩が向こうを当て出したんで、先端には出られません。よくし。暑い日差しの中、なんとか一日頑張ってバリバリ釣ることができました。で、大きさはね、三十七八、四十弱までだったです。まあ三十センチ台が多かったんでね、えー、非常に楽しかったんですが、最後にオナがバラしました。残念ながら、えー、まあ飲まれてたみたいで、ね、水面まで浮かしてバレたんだけどね、えー、こういうこともあります。まああの非常に道糸のさばきがいいんで。
あのー、今日結構逆光で眩しかった時でも道糸を見ながら当たりを取ったりハリスはハリスで馴染みがいいもんだからイスズミがいっぱいいるけどもイスズミが食い落としたあの挿絵をグレが食う、えー、そうなんですると持って行ってくれるという感覚があったので非常にあの釣りやすかったですまあこういう釣りもね、えー、あるかと思いますけどこの秋から、えー、いよいよ冬にかけてねいろんなところでグレが活性化してくると思うんでぜひ一度ねこのフリクションゼロとゼロアルファ使って、えー、いい釣果上げてみてください楽しいですよグレ釣りえー、今日はお疲れさんでした。